হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের চতুর্থ অধ্যায় নবজীবনের সূচনা এবং সেখান থেকে একটা কোয়েশন সলভ করাবো সৃজনশীল যেটা এসেছিলো বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে সো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল ফার্স্ট আমরা উদ্দীপকটা দেখে নিই তার পাশাপাশি হচ্ছে কোয়েশনগুলো একটা অ্যানালাইসিস করি উদ্দীপকে লেখা আছে রোমান নবম শ্রেণীতে পড়ে তার শারীরিক মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেখে তার পিতা মাতা তাকে বলল এখন তোমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় এই সময় তোমার প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম খাবার খাওয়া দরকার এই ছিল উদ্দীপক কোয়েশন লিখা আছে ক নম্বর লিখা আছে জৈব বিবর্তন কে খ নম্বর লিখা আছে প্লাটিবাসকে কানেক্টিং লিঙ্ক বলা হয় কেন গ নম্বর লিখা আছে রোমানের পিতা মাতা রোমানের রোমানকে পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম খাবার খেতে বললেন কেন ব্যাখ্যা করো লাস্ট কোয়েশন লিখা আছে রোমানের শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয় উক্তিটি মূল্যায়ন করো সো এখানে তুমি দেখো যে এই উদ্দীপকটার সাথে হয়তো বা তোমারও জীবনের অনেকটা রিলেটেড ছিল হয়তো বা একটা সময় তুমি পার করে দিয়ে আসছো অথবা এই বয়সটাতে রয়েছ এটা হচ্ছে বয়সন্ধিকালের একটা প্রেক্ষাপট এবং সেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই কোয়েশনটা অ্যানালাইসিস করা তো এখন ক নম্বর কোয়েশনে লেখা ছিল জৈব বিবর্তন কে হ্যাঁ একটা জীব যখন সময়ের সাথে সময়ের সাথে যখন জীবের পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তনের ফলে নতুন যে প্রজাতি কিংবা জীব সৃষ্টি হয় তখন তাকে কি বলা হবে জৈব বিবর্তন বলা হবে ডেফিনেশনটা আমি আবারও দিচ্ছি সময়ের সাথে একটি জীবের পরিবর্তনের ফলে নতুন যে প্রজাতি সৃষ্টি হয় কিংবা নতুন যে জীব সৃষ্টি হয় তাকে কি বলা হবে জৈব বিবর্তন বলা হবে খ নম্বর ছিল প্লাটিপাসকে কানেক্টিং লিঙ্ক বলা হয় কেন কানেক্টিক মিনস হচ্ছে সংযোগকারী ঠিক আছে তো সংযোগকারী কেন বলা হয়ে থাকবে হয়তো বা তুমি পৃথিবীতে এমনও প্রাণী দেখেছ যারা শুধুমাত্র ডিম পারে আবার কিছু প্রাণী দেখেছো যারা বাচ্চা প্রসব করে কিন্তু যদি বলা হয় এমন কি কখনো দেখেছ যে হ্যাঁ একটা প্রাণী ডিম পারে ডিম পারার পর ওই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটায় বাচ্চা ফুটানোর পর সেই প্রাণীকে আবার দুধ খাওয়ায় তো এটা পসিবল না তো এইটা সাধারণত একটা সময় ছিল আর এখন পর্যন্ত যে কানেক্টিং লিঙ্ক বলতে বোঝাচ্ছে যে এই প্লাটিপাসটা হচ্ছে শরীরশ্রীপের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে বা তার মাঝে শরীরশ্রীপ বৈশিষ্ট্য থাকবে প্লাস হচ্ছে স্তন্যপায়ী যারা এই পৃথিবীতে শরীরশ্রীপ প্রাণী রয়েছে তোমরা জানো যে তারা হচ্ছে ডিম পারে এবং ডিম থেকে বাচ্চা ফুটায় আর বিশেষ করে যারা স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে তারা কিন্তু ডিম পারে না যেমন মানুষ ডিম পারে না মানুষ স্তন্যপায়ী প্রাণী ঠিক আছে মানুষ কি করবে বাচ্চা প্রসব করবে অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে তো প্লাটিপাসটা হচ্ছে এমন একটা প্রাণী যেটা হচ্ছে তোমার কি করবে ফার্স্টে ডিম পারবে ডিম থেকে যে বাচ্চা ফুটাবে বাচ্চা আবার কি করবে ওই শাবক যে শাবক জন্মাবে ওই শাবক আবার প্লাটিপাসে দুধ পান করবে তাহলে তুমি দেখো যে সে শরীরশ্রী প্লাস হচ্ছে স্তন্যপায়ী দুই ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতেছে যার কারণে তাকে কি বলা হবে কানেক্টিং লিং বলা হয় গ নম্বর ছিল রোমানের পিতা মাতা রোমানকে পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম খাবার খেতে বললেন কেন ব্যাখ্যা করো আচ্ছা এখানে তোমাকে যেটা অ্যানালাইসিস করতে হবে যে এত পরিমাণে দেখে গেছে যে বাবা মামা অনেক ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকে আমাদেরকে সো এই উপদেশটার পিছনে কি কারণটা ছিল সেটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে কারণ উপদেশটা ছিল নর্মালি বাবা মা তোমার দেখে গেছে যে খাবারের কথা বলবে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের কথা তো অবভিয়াসলি বলবে সো এইখানে তাকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার কথাই বলা হয়েছে কিন্তু তুমি উপরের লাইনে একটু দেখো লিখা আছে তার শারীরিক এবং মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন ঘটতেছে তার মানে এই সময়টাতে কখন এই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় যে আমাদের বিশেষ করে এই যে যে সেক্টরগুলো রয়েছে বা পয়েন্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা সময়কে বলা হবে বয়সন্ধি কাল অ্যাকচুয়ালি আর এই বয়সন্ধি কালে কিন্তু এই শারীরিক মানসিক এবং আচরণিক পরিবর্তন হয় যার কারণে তার বাবা মা তাকে বলেছিল যে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার বা সুষম খাবার খাওয়ার জন্য তো এখন তুমি দেখো যে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারটা ওই সময় কি উপকার আসে বা কেন খাবে সেটা কারণ তোমরা জানো যে ওই বিশেষ করে বয়সন্ধিকাল বলতে বোঝাচ্ছে এগারো থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত কত বছর এগারো থেকে উনিশ বছরের সময়ের মাঝেই কিন্তু এই বয়সন্ধিকালটা শুরু হয় এবং এটার মাঝে শেষ হয় তবে কারোটা আগে অথবা পরে হতে পারে বেশি কিংবা কম হতে পারে তো এগারো থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত যে বয়সটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বয়সন্ধিকাল এবং এই বয়সন্ধিকালে মানুষের এক বা একাধিক পরিবর্তন ঘটে যেমন শারীরিক পরিবর্তন ঘটবে দৈহিক পরিবর্তন যেটাকে বলা হয় যেমন দেখে গেছে ছেলেদের ক্ষেত্রে দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠে তারপর হচ্ছে ওজন বৃদ্ধি পায় তারপর হচ্ছে বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন অংশে লোম গজাবে দাড়ি মোচ গজাবে ঠিক আছে এই অংশগুলো দেখা যায় তারপর দেখো তারা প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো আচরণ করে তারপর বিশেষ করে যারা মেয়ে থাকে তাদেরও কিন্তু এই দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশ পাবে এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু প্রকাশ পায় বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে এমন হয় রাতের অগভীরে দেখে গেছে ঘুমের মধ্যে তাদের বীর্যপাত হতে পারে এবং
এইখানে দেহের স্বাস্থ্যটা অবকাঠামো ঠিক রাখার জন্য অবশ্যই সেখানে কি করতে হবে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে কিংবা সুষম খাবারটা খেতে হবে তাহলে তাহলে কিন্তু এই স্বাস্থ্যের হানি হবে না ওকে তো যার কারণে আমরা বলতে পারি রোমানের পিতামাতা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার কথা যে বলেছিলেন সে কথাটা একদমই বাস্তব এবং সেখানে শুধুমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এবং পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য অবশ্যই তাকে এই সুষম খাবারটা খেতে হবে কারণ ওই সময় কিন্তু দেহের পরিপক্কতা আসে এবং ওই সময় দেহের দৃঢ়তা আসবে এবং দেহের একটা অবকাঠামো তৈরি হবে লাস্ট কোয়েশন ছিল রোমানের শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো সাধারণত এই বয়সন্ধিকালে এই পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে এবং আমরা এখানে দেখেছি বা লক্ষ্য করেছি যে মানসিক পরিবর্তন এবং আচরণগত পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকবে সো এখানে আমি কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে তোমাকে কথা বলবো যে মানসিক পরিবর্তনটা কি বা মনের পরিবর্তনটা কি অ্যাকচুয়ালি তুমি দেখো হয়তো বা তুমি যদি অ্যাডাল্টেড হয়ে থাকো বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকো তোমার সাথে বিশেষ করে যারা একটু কম্পেয়ার করে যারা বিশেষ করে দশ থেকে উনিশ বছরের মাঝে বা যারা বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে রয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু অনেকটা কি হবে না অ্যাডজাস্টেবল হবে না এটা কেন এমন তো হয় এটা শুধুমাত্র বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে হবে এবং বয়সন্ধিকালে বিশেষ করে তার জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে হরমোন আর ছেলেদের কাছে যে হরমোনটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে টেস্টোস্টেরন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে যে হরমোনটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন তো এখন কথা হলো আমরা একটু ইন্ডিভিজুয়ালি আলোচনা করি তো যেহেতু ওই সময়টাতে মানে দৈহিক স্বাস্থ্যটা গঠন হবে দ্রুত লম্বা হবে ওজন বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যে কাঠামো প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো আচরণ করা এরকম অবকাঠামোগুলো তাদের তখন তৈরি হয়ে থাকে এবং তার পাশাপাশি মনের এবং আচরণের কিছু পরিবর্তন থাকে তো আমরা কিছু পয়েন্ট নিয়ে কথা বলি যেমন যদি বলা হয় মানসিক পরিবর্তন কী হতে পারে ঠিক আছে আমরা শুধু বয়সন্ধী কালের প্রেক্ষাপটে বলবো মানসিক পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে আমি কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে তোমাকে একটা কথা বলি দেখো তুমি যেমন নিকটজনের বা নিকট যার আত্মীয় থাকে তাদের একটা ভালোবাসার প্রতি তার উদ্বেগ থাকে যে বিশেষ করে পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন বা রিলেটিভ যারা থাকে তাদের প্রতি কি থাকবে একটা আকর্ষণ থাকবে সো আমরা এক নম্বর পয়েন্ট উল্লেখ করতে পারি যে নিকটজনের প্রতি ভালোবাসা বা নিকটজনের ভালোবাসা নিকটজনের ভালোবাসার চাহিদা এটা তাদের প্রতি থাকবে ঠিক আছে এছাড়া তুমি আরও কি থাকতে পারে এবং এই সময়টাতে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয় যেটা যে বাচ্চারা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া এই সময়টাতে তুমি দেখো যে বিশেষ করে তারা একটা কৌতূহল থাকে যে হ্যাঁ বিভিন্ন কাজের প্রতি যেটা একদমই তার জন্য উপযোগী না এই ধরনের কাজে কিন্তু সে ইনভলভ হয় কেন কারণ তার আবেগটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে কারণ ওই সময়টাতে সে বুঝছে না এটা কি ভালো না এটা কি মন্দ যার কারণে দেখা গেছে যে যেহেতু আবেগ দ্বারা পরিচালিত হবে নানান ধরনের দুর্ঘটনা কিংবা অঘটনা তাদের দিয়ে সম্ভব হয়ে থাকে তারপর তুমি দেখো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি যেটা দেওয়া হয় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এই সময় বাচ্চাদের একটা কৌতূহল থাকে যে বিশেষ করে মেয়েরা যারা থাকে তাদের ছেলেদের প্রতি এবং ছেলে যারা থাকে তারা মেয়েদের প্রতি অর্থাৎ পর পর মানে দেখা গেছে যে ছেলেরা ডিপেন্ডস করবে হ্যাঁ মেয়েরা কীরকম তারপর হচ্ছে মেয়েদের আচরণ কীরকম এগুলোর প্রতি তারা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকে এবং ছেলেরও ঠিক মেয়েরও ঠিক সেম ইভেন ছেলেরও এরকমই হয়ে থাকে অর্থাৎ বিপরীত যে লিঙ্গ থাকে এটার প্রতি একটা কী থাকবে আকর্ষণ থাকবে কিংবা চাহিদা থাকবে এরপর আমরা আরেকটা পয়েন্ট নির্ভর করতে পারি লিখতে পারি যেমন পর নির্ভরশীলতা পর নির্ভরতার মনোভাব আচ্ছা পর নির্ভরতার মনোভাব পর্যন্ত তাদের মাঝে কি করবে কাজ করবে তাহলে তুমি দেখো এই ধরনের মানসিক পরিবর্তনগুলো আমরা দেখে থাকি যখন তার বিশেষ করে এই এগারো থেকে উনিশ বছরের বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে থাকে তার পাশাপাশি আমরা কিছু জানি যে আচরণগত পরিবর্তন হতে পারে যেমন আচরণগত পরিবর্তন কি হতে পারে কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা একটু কথা বলি আচরণগত পরিবর্তন এখানে তুমি দেখো তাদের আচার আচরণগুলো কেমন হবে যেমন সে ছোট মাত্র বয়স চলে মাত্র দশ থেকে কত বছর উনিশ বছর কিন্তু তার আচরণটা এমন হবে যে হ্যাঁ সে একদম প্রাপ্তবয়স্ক মোটামুটি প্রাপ্তবয়স্কদের মতো যা আচরণ আছে সবই তার মাঝে সাস্টেন করে তার মানে তার আচরণটা হবে অনেকটাই কাদের মতো প্রাপ্তবয়স্কদের মতো দেখো প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো আচরণ এরপর তুমি দেখো সে আরও কিছু কাজ করে থাকে যেমন মতামত প্রতিষ্ঠা বা নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা
একটু আগে দেখো আমি বলেছিলাম যে তারা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় এখানে তুমি দেখো যে বিশেষ করে মানে কোনো একটা কাজের ক্ষেত্রে দেখে গেছে যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা সে প্রায়োরিটি দেবে না সে কী করবে জাস্ট নিজের যে একটা সিনড্রোম থাকবে বা নিজের যে মনোভাবটা থাকে সেটাই সবচেয়ে বেশি সে প্রায়োরিটি দিয়ে থাকবে যে হ্যাঁ আমারটা কারেক্ট এটা বাস্তব এবং এইটাই হবে এটা হতেই হবে এই ধরনের কন্ডিশন তার মাঝে কাজ করবে তো এইভাবে নিজের মতামতটাকে অলওয়েজ সে উপরে রাখবে এবং সেটার প্রতি প্রায়োরিটি দেখবে বাট আদার্স মানুষ কি বলতেছে বা এটা পরিবেশের জন্য উপযোগী কিংবা কিংবা নিজের জন্য সেটা হার্মফুল কিনা সেটাও সে দেখবে না জাস্ট খালি নিজেরটাই প্রায়োরিটি থাকবে তো এই ধরনের ট্যান্ডেন্সি তাদের মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে আর একটা আমরা পয়েন্ট বলি যে দুঃসাহসিক কাজে মনোভাব যেমন আমরা তিন নম্বর পয়েন্ট লিখতে পারি দুঃসাহসিক কাজের মনোভাব আচ্ছা এই সময়টাতে যেটা দেখা যায় দুঃসাহসিক কিংবা যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো রয়েছে এইগুলোও কিন্তু তার দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে কেন কারণ দেখে গেছে যে সে নিজের মৃত্যু অথবা দেখে গেছে এটা পরিবেশের জন্য খারাপ কিনা বা এটা ঝুঁকি আছে কিনা এটা কিন্তু সে নিজের মাঝে প্রায়োরিটি দিবে না সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি যেটা দিবে সেটা হচ্ছে বিশেষ করে তার আবেগ তার মনোভাব প্রকাশ করা বা মতামত প্রতিষ্ঠা এটার উপর ডিপেন্ডস করে সে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যায় তো এটা যদি ভালো কোনো কাজে হয় তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু এই দুঃসাহসিক কাজ যদি কোনো খারাপ কাজে হয় বা আমাদের পরিবেশের জন্য পরিবারের জন্য কিংবা রাষ্ট্রের জন্য সেটা ক্ষতিকারক হয় তাহলে কিন্তু এই বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে সেই কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটা মানে দুর্ঘটনা ঘটার সম্মুখীন হবে তো এইভাবে দেখে গেছে তাদের বয়সন্ধিকালে মানসিক এবং আচরণগত পরিবর্তন হয়ে থাকে প্লাস হচ্ছে দৈহিক তো এটা যেহেতু স্বাভাবিক এবং এটা যেহেতু প্রাকৃতিক সো হবে আর এই ক্ষেত্রে তোমাদের সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে এটা বাবা মা আত্মীয় স্বজন শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের কিন্তু তারা তো জানে ব্যাপারটা এবং তারা কিন্তু বেসিক্যালি ওই সময়টাতে তাদেরকে আদর যত্ন ভালোবাসা স্নেহের সাথে রাখতে হবে যাতে করে তাদের বয়সন্ধিকালের যে ধরনের পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে এবং এই পরিবর্তনের ফলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটা পসিবল সো তারা যাতে ওই ধরনের দুর্ঘটনা কোনো শিকার না হয় তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং এইভাবেই কিন্তু বয়সন্ধিকালটা যদি পাস করা হয় তাহলে আশা করি এই বয়সন্ধিকালে যে ঝুঁকিটা ছিল সে ঝুঁকি থেকে আমাদের সমাজের বাচ্চারা আমাদের সমাজের যারা ছেলে মেয়ে থাকে তারা এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে এবং কোনো ধরনের দুর্ঘটনা থেকে সব ধরনের দুর্ঘটনা থেকে তারা মুক্ত রাখতে পারবে নিজেকে তো এই ছিল এই অধ্যায়ের এই সৃজনশীলটা আলোচনা এটা শুধুমাত্র যে পরীক্ষার খাতার জন্য ইম্পর্টেন্ট তা কিন্তু নয় এটা তোমার ব্যক্তি জীবনের জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমার সমাজে সেই এগারো থেকে উনিশ বছরের বাচ্চাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে তোমার ভাই কিংবা বোনের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো আশা করি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের আরও কিছু এরকম ইনফরমেশন নিয়ে আমরা হাজির হব এবং সেখানে আরও কিছু ইনফরমেশন দেবো যেটা হচ্ছে তোমার বাস্তবিক প্লাস হচ্ছে তোমার দেখে গেছে যে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত সেটা কাজে লাগবে তো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ